హలో బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఈ వీడియోలో మనం రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అది కంప్లీట్ చేద్దాం ఒకవేళ దీని ముందు చూడాలంటే పార్ట్ వన్ చూడండి అండ్ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒకవేళ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండేప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి అండ్ ఒకవేళ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉంటే ఇఫ్ ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి సో సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి దానికి ఉన్న క్రైటీరియాస్ ఏంటి అనే దాని గురించి మాట్లాడదాం ఈ తీరం త్రీలో అతను ఏం చెప్పినాడంటే ఒకవేళ రెండు ట్రయాంగిల్స్కి మూడు యాంగిల్స్ సేమ్ ఉంటే అప్పుడు అవి సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అవుతాయా లేదా అనేది కనుక్కోమంటున్నాడు సో ఇక్కడ నేను ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే చూపిస్తున్నాను అండ్ మీరు ఇలాగే రాస్తే మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ అండ్ దీంట్లో మొత్తం నైన్ ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి నైన్ ప్రూఫ్స్ మొత్తం క్లారిటీ వచ్చే వరకు చూడండి ఎందుకంటే పక్క ఒక క్వశ్చన్ పడుతుంది దాంట్లో నుంచి సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏంటి గివెన్ ఏంటో రాయాలి సో గివెన్ ఏమి ఇచ్చాడు అన్ని యాంగిల్స్ సేమ్ అన్నాడు సో ఫస్ట్ మనం లెట్ దెర్ బి టూ ట్రయాంగిల్స్ ఏబిసి అండ్ డిఈఎఫ్ అనుకుందాం ఓకేనా సో ట్రయాంగిల్స్ యొక్క నేమింగ్ ఇస్తాం ఒకవేళ నేమింగ్ ఇవ్వకపోతే ఈ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనేది చెప్పలేం కాబట్టి ఫస్ట్ నేమింగ్ ఇచ్చుకుని ఎగ్జామినర్కి ఒక క్లారిటీ ఇస్తాం అనమాట సో ఏబిసి అండ్ డిఈఎఫ్ అనే రెండు రెండు ట్రయాంగిల్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ అతను గివెన్లో మూడు యాంగిల్స్ సేమ్ అన్నాడు సో ఏమేమి యాంగిల్స్ సేమ్ అనేవి చెప్తున్నాం ఫస్ట్ యాంగిల్ ఏ ఏదైతే ఉందో యాంగిల్ డితో సేమ్ సో యాంగిల్ బి ఏది ఉందో ఈతో అండ్ యాంగిల్ సి ఏది ఉందో ఎఫ్తో సేమ్ అంటున్నాం ఓకేనా దాని తర్వాత ఏం ప్రూవ్ చేయాలి అనేది రాస్తాం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి మనం ఈ రెండు సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అని అండ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అయితే ఏబి బై డి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏ యాంగిల్ ఆపోజిట్ చూస్తున్నారో వాటి యొక్క రేషియోస్ అనమాట సపోజ్ ఇక్కడ సి యాంగిల్ చూసుకుంటున్నాం కదా సి యాంగిల్ దేనితో ఈక్వల్ ఎఫ్తో ఈక్వల్ ఓకేనా సో దాని ఆపోజిట్ సైడ్ ఏముంది ఏబి ఏబి బై డి ఓకేనా దాని తర్వాత బి యాంగిల్ చూసుకున్నాం అనుకోండి బి యాంగిల్ ఆపోజిట్ ఏముంది ఏసి అండ్ బి దేనితో ఈక్వల్ ఈతో ఈక్వల్ కాబట్టి ఏసి బై డిఎఫ్ దాని తర్వాత ఏ యాంగిల్ చూసుకున్నాం అనుకోండి ఏ యాంగిల్ ఆపోజిట్ బీసీ ఉంది ఏ దేనితో ఈక్వల్ డితో ఈక్వల్ సో ఏసి బై బీసీ బై ఈఎఫ్ అనమాట ఓకేనా సో ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏమనుకుందాం అంటే కన్స్ట్రక్షన్ ఏ అయితే రాస్తాం అంటే ఏ అయితే డ్రా చేస్తామో అది రాస్తాం కన్స్ట్రక్షన్ పీక్యూ అనేవి టూ పాయింట్స్ అనుకుంటున్నాం సచ్ దట్ ఏబిసి ట్రయాంగిల్ ఏదైతే ఉందో అదే సేమ్ డి డిపిక్యూ అయ్యేటట్టుగా చూసుకుంటున్నాం అనమాట అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క లెంత్లు ఏదైతే ఉన్నాయో సేమ్ ఈక్వల్ టు డిపిక్యూగా వచ్చేటట్టు చూసుకుంటున్నాం ఓకేనా సో డ్రాయింగ్ టూ పాయింట్స్ పి అండ్ క్యూ కనెక్టింగ్ దెమ్ అండ్ మేకింగ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి సిమిలర్ టు డిపిక్యూ ఓకేనా ఈ రెండు సేమ్ కాబట్టి అప్పుడు ఏమైతుంది ఈ పి యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో అది ఈక్వల్ టు ఈ యాంగిల్ అనమాట అండ్ సి యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో అది ఈక్వల్ టు ఇది సో అప్పుడు మనం ఏమని చెప్పచ్చు ఇక్కడ కరెస్ ఈ కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఏదో ఉన్నాయో అవి ఈక్వల్ కాబట్టి ఈ రెండు ప్యాలల్ లైన్స్ అని చెప్పచ్చు అనమాట అంటే పీక్యూ ఏదైతే ఉందో ప్యాలల్ టు ఈఎఫ్ అనమాట సో ఈ ప్యాలల్ అన్నప్పుడు ఏమని చెప్పచ్చు అప్పుడు ట్రయాంగిల్ డిపిక్యూ ఈ సిమ్లర్ విత్ ట్రయాంగిల్ డిఈఎఫ్ అనమాట సో అప్పుడు సో ఈ రెండు ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అని తెలిసింది అంటే డిపిక్యూ ఏదైతే ఉందో సిమిలర్ టు డిఎఫ్ అని తెలిసింది సో మనం ఏమని రాయచ్చు డిపి బై డిఈ ఈక్వల్ టు డిక్యూ బై డిఎఫ్ ఈక్వల్ టు పిక్యూ బై ఈఎఫ్ అని రాయచ్చు కదా అండ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసింది ఏంటి ఏబిసి ట్రయాంగిల్ ఏదైతే ఉందో అది సేమ్ డిపిక్యూగా డ్రా చేసామన్నమాట సేమ్ లెంత్తో సో డిపి ఏదైతే ఉందో అది ఈక్వల్ టు ఏబినే అండ్ డిక్యూ ఏదైతే ఉందో అది ఈక్వల్ టు ఏసి అండ్ పిక్యూ ఏదైతే ఉందో అది ఈక్వల్ టు బిసి సో అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన ప్రూఫ్ ఏదైతే వస్తుంది సో హెన్స్ ప్రూవ్డ్ అనమాట ఓకేనా అండ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ మోస్ట్లీ ప్రూఫ్లు ఇలాగే ఉంటాయి సో మీరు పెద్ద బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఒక్కటి మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే మిగిలిన అన్నీ కూడా సేమ్ అలాగే చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు త్రీ సైడ్స్ ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు అవి సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అవుతాయా అని అడుగుతున్నాడు సో ఇందాకలాగానే రాస్తాం ఏమని ఫస్ట్ గివెన్ రాస్తాం రెండు ట్రయాంగిల్ దాని తర్వాత ఏబి బై డిఈ ఈక్వల్ టు బీసీ బై ఈఎఫ్ ఈక్వల్ టు సిఏ బై ఎఫ్డి లెస్ దెన్ వన్ అంటున్నాం లెస్ దెన్ వన్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఏదైతే ఉందో అది స్మాలర్ దెన్ ట్రయాంగిల్ డిఈ
సో అందుకే లెస్ దెన్ వన్ ఆ గ్రేటర్ దెన్ వన్ ఆ అనేది ఇన్ఫామ్ చేయండి ఎగ్జామినర్కి దాని తర్వాత మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటి అన్ని ఈ యాంగిల్స్ ఏతో ఉన్నాయో అవి సేమ్ అని సో కన్స్ట్రక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏం చేస్తాం పీక్యూ అనే ఒక పాయింట్ చూసుకుని అది ఈక్వల్ టు ఏబిసి ట్రయాంగిల్ అయ్యేలాగా ఒక ట్రయాంగిల్ క్రియేట్ చేస్తాం ఓకేనా అండ్ మనకు తెలిసింది ఏంటి డిపిక్యూ ఏదైతే ఉందో అది సిమ్లర్ విత్ డిఈఎఫ్ ట్రయాంగిల్ అనమాట అంటే ఈ డిపిక్యూ ఏదైతే ఉందో ఇది సిమ్లర్ విత్ డిఈఎఫ్ సో ఈ పిక్యూ ఏదైతే ఉందో ప్యాలల్ కదా అంటే ఈ యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో అది సేమ్ విత్ ఈ యాంగిల్ అండ్ ఈ యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో అది సేమ్ విత్ ఈ యాంగిల్ అనమాట ఓకేనా సో ఈ రెండు యాంగిల్స్ సేమ్ అయినప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా సేమ్ అవ్వాలి కదా ఎందుకు సమ్ ఆఫ్ ఆల్ యాంగిల్స్ వన్ ఎయిటీ సో టూ యాంగిల్స్ సేమ్ అన్నప్పుడు థర్డ్ యాంగిల్ కూడా సేమ్ అయితేనే వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది సో చూసారా ప్రూఫ్ చాలా సింపుల్గా అయిపోయింది జస్ట్ ఈ ట్రయాంగిల్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంకో ట్రయాంగిల్లో డ్రా చేస్తే చాలు రెండు ప్రూఫ్లు ఈజీగా అర్థమైపోయినాయి నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రూఫ్ ఎస్ఏఎస్ తీరం ఒక సైడు ఒక యాంగిల్ ఒక సైడు సిమిలర్ అయితే ఏం చేయగలం సేమ్ అలాగే ఏబిసి అనే ట్రయాంగిల్ అనుకుంటాం అది దాన్ని ఇంకో ట్రయాంగిల్ లోపల డ్రా చేస్తాం దాని తర్వాత ఈ రెండు సేమ్ కాబట్టి ఈ ప్యాలల్ కాబట్టి యాంగిల్ సేమ్ అని చూపిస్తాం దాని తర్వాత ఈ యాంగిల్ సేమ్ కాబట్టి రెండు సిమిలర్ అని చూపిస్తాం అంతే ఓకేనా సో ఇక్కడ స్టెప్స్ చూడండి ఏబి బై డి ఈక్వల్ టు ఏసి బై డిఎఫ్ అండ్ లెస్ దెన్ వన్ లెస్ దెన్ వన్ ఎందుకు చూపించాం ఏబిసి అనే ట్రయాంగిల్ చిన్నది కాబట్టి అండ్ ఏ యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి అనుకుంటున్నాం ఓకేనా సో ఏ యాంగిల్ సేమ్ అయి ఉండాలి అనేది మీకు డౌట్ ఉండి ఉండొచ్చు ఇది ఈక్వల్ టు ఈ సైడ్ అనుకున్నాం అండ్ ఈ సైడ్ ఈక్వల్ టు ఈ సైడ్ అనుకోండి అప్పుడు థర్డ్ సైడ్ ఏదైతే మనకు తెలీదో ఈక్వల్లో కాదో అనేది దాని ఆపోజిట్ ఉండే యాంగిల్ ఈక్వల్ అయి ఉండాలి సో ఇక్కడ చూసుకుంటే బీసీ ఏదైతే ఉందో మనకి ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే ప్రపోర్షనెట్ టు ఈఎఫ్ ఉందో లేదో మనకు తెలీదు బట్ మనకి యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క ఆపోజిట్ అంటే యాంగిల్ ఏ ఏదైతే ఉందో ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి అనేది తెలిసింది అనమాట ఓకేనా సో ఇదే ఎస్ఏఎస్ స్థిరం ఒక యాంగిల్ ఒక సైడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్లో ఉందో లేదో తెలియదు బట్ దానికి ఆపోజిట్ ఉన్న యాంగిల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఈక్వల్ అని తెలుస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏబి బై డి ఈక్వల్ టు ఏసీ బై డిఎఫ్ అన్నాడు అండ్ యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి సో గివెన్ ఏదైతే ఉందో రాసుకున్నాం దాని తర్వాత మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటి ట్రయాంగిల్ ఏబిసి సిమ్లర్ విత్ డిఈఎఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏం చేస్తాం పిక్యూ ఈ ఈ రెండు ట్రయాంగిల్ సిమిలర్ ఉంటాయి దాని తర్వాత సో ఈ యాంగిల్ సేమ్ రెండింటికి దాని తర్వాత చూసుకుంటే ఇవి ప్యాలల్ కాబట్టి ఈ యాంగిల్ ఈక్వల్ టు ఈ యాంగిల్ ఏంటి కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ కాబట్టి టూ ప్యాలల్ లైన్స్కి ఒక లైన్ కట్ చేస్తూ వెళ్తుంటే అప్పుడు వాటి యొక్క కరెస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఏదైతే ఈక్వల్ ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా సో ఈ ప్రిన్సిపల్ మీద మనం ఈ ప్రూఫ్ చూసాం అండ్ అన్నీ సేమే ఉన్నాయి మీరు చూస్తే మొత్తం అన్నీ సేమే ఉంటాయి ఏదో ఒకటి మీరు క్లియర్గా అర్థం చేసుకోగలిగితే మిగిలిన వాటికి కూడా సేమ్ స్టెప్స్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు సో సిక్స్ స్థిరం ఏంటి రేషియో ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ టూ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేషియో ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ దియర్ కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఇది అలా చేయాలి చాలా సింపుల్ టూ ట్రయాంగిల్స్ డ్రా చేయండి డ్రా చేసిన తర్వాత రెండు ట్రయాంగిల్స్ యొక్క ఏరియా కనుక్కోండి సో ఫస్ట్ ఏరియా యొక్క ఏమైతుంది హాఫ్ హైట్ ఇంటూ బేస్ సో హైట్ ఏముంది బేస్ బీసీ అనమాట దాని తర్వాత ఈ ఏరియా యొక్క ట్రయాంగిల్ ఏమైతుంది హాఫ్ హైట్ ఇంటూ బేస్ ఏంటి క్యూఆర్ సో ఈ రెండు మనకి తెలుసు సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అని అప్పుడు ఏమైతుంది ఈ యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో సిమిలర్ విత్ ఈ యాంగిల్ దాని తర్వాత ఈ యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో సిమిలర్ విత్ ఈ యాంగిల్ అనమాట ఓకేనా అండ్ ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ అని తెలుసు రెండింటి యొక్క రేషియో చూసుకుంటే బీసీ ఇంటూ ఏం డివైడెడ్ బై క్యూఆర్ ఇంటూ పిఎన్ వచ్చింది సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఏదైతే ఉందో సిమిలర్ విత్ ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ కదా సో యాంగిల్ బి ఈక్వల్ టు యాంగిల్ క్యూ అయితే యాంగిల్ ఎమ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ అని అంటే నైంటీ డిగ్రీస్ సో ట్రయాంగిల్ ఏబిఎమ్ ఈ సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ పిక్యూఎన్ అంటే ఏబిఎమ్ ఏదైతే ఉందో సిమిలర్ విత్ పిక్యూఎన్ ఎందుకు త్రిపుల్ ఏ సిమిలారిటీ అనమాట అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఏదైతే ఉందో సిమిలర్ టు యాంగిల్ ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ సో ఈ ట్రయాంగిల్ ఏదైతే ఉంటుందో వన్ ఎయిటీ
ఈ రెండు సిమ్లర్ ట్రయాంగిల్సే ఈ రెండు కూడా సిమ్లర్ ట్రయాంగిల్సే సో సైడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో సేమ్ ప్రొపోషన్లో ఉంటాయి దాని తర్వాత ఈ ఏఎం బై పి అని ఏదైతే ఉందో మనం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం ఏబి బై పిక్యూ కింద అండ్ మనకి ఆల్రెడీ తెలిసింది ఏంటంటే ఏబిసి ట్రయాంగిల్ ఏదైతే ఉందో సిమ్లర్ విత్ పిక్యూ ఆర్ అనమాట సో ఏమని రాయచ్చు ఏబి బై పిక్యూ ఈక్వల్ టు బిసి బై క్యూఆర్ ఈక్వల్ టు ఏసి బై పిఆర్ అనమాట ఓకేనా ఏఎన్ ఏఎం బై పిఎన్ ఏమైపోయింది ఏబి బై పిక్యూ అయిపోయింది సో ఏమైంది బిసి బై క్యూఆర్ ఇంటూ ఏబి బై పిక్యూ అనమాట అండ్ ఇక్కడ మీరు ఏది మార్చుకుంటున్నామో ఇప్పుడు బీసీ బై క్యూఆర్ ఏదైతే ఉందో ఈక్వల్ టు ఏబి బై పిక్యూ కదా సో ఈక్వల్ టు ఏబి బై పిక్యూ హోల్ స్క్వేర్ లేదు అనుకుంటే ఏబి బై పిక్యూ ఏమైంది బీసీ బై క్యూఆర్ సో బీసీ బై క్యూఆర్ స్క్వేర్ కూడా అవుతుంది సో మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే స్క్వేర్ ఆఫ్ దేర్ కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ అన్నాం సో ఏదైనా ప్రూవ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఏబి బై పిక్యూని మళ్ళీ ఏసీ బై పిఆర్ కూడా పెట్టచ్చు కదా సో ఏసీ బై పిఆర్ స్క్వేర్ కూడా అవుతుంది అనమాట సో మూడిట్లో ఏదైనా కానివ్వండి బట్ కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ యొక్క రేషియో స్క్వేర్ ఉంటుంది అంతే ఓకేనా నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి పైతాగ్రస్ తీరం ఇఫ్ అ పర్పెండిక్యులర్ ఈ స్ట్రాన్ ఫ్రమ్ ద వర్టెక్స్ ఆఫ్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ టు ద హైపోతినస్ దెన్ ద ట్రయాంగిల్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్ ఆ సిమిలర్ టు ద హోల్ ట్రయాంగిల్ అంటున్నాడు ఓకేనా సో ఇది అలా ప్రూవ్ చేయాలి మనం ఇక్కడ మనం వాడేది యాంగిల్ 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 సిమిలారిటీ అంటే మూడు యాంగిల్ సేమ్ అనమాట సో ఇంకో బెటర్ వ్యూలో చూద్దాం ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఇది బి అండ్ ఇది ఏ ఇది సి అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేశాడు సో ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ కదా ఇది సి అనుకున్నాం ఇది ఏ యాంగిల్ ఏ అనుకుందాం ఇది యాంగిల్ సి అండ్ ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ అయినప్పుడు ఇదేమైతుంది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మైనస్ నైంటీ డిగ్రీస్ మైనస్ ప్లస్ సి అనమాట ఎందుకు సమ్ ఆఫ్ ఆల్ యాంగిల్స్ ఇన్ అ ట్రయాంగిల్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అండ్ నీకు టూ యాంగిల్స్ తెలుసు థర్డ్ యాంగిల్ కనుక్కోవాలంటే ఏంటి వన్ ఎయిటీ మైనస్ తేర్ సమ్ చేసామనుకోండి వస్తారు కదా సో అప్పుడేమైతే నైంటీ మైనస్ సి అనమాట ఓకేనా సో మనకు తెలిసింది ఏంటి ఒక యాంగిల్ సో యాంగిల్ ఇది డి అనుకుందాం అప్పుడు యాంగిల్ డి ఏమైతే నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ సి ఏమైతే సి అండ్ ఇది సపోజ్ టీటా అనుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు యాంగిల్ టీటా ఏమైతే నైంటీ మైనస్ సి ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ ఏబిసి చూసుకున్నాం అనుకోండి ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలో ఒక యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఒక యాంగిల్ సి అప్పుడు ఇంకో యాంగిల్ ఏమైతే నైంటీ మైనస్ సిఏ కదా సో మూడు యాంగిల్ సేమ్ అయినాయి కాబట్టి అంటే త్రిపుల్ ఏ సిమిలారిటీ యూస్ చేసుకుని ఈ ట్రయాంగిల్ సిమిలర్ టు ఈ ట్రయాంగిల్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట సింపుల్ ఏం లేదు ఒక్కసారి మీరు పేపర్ మీద డ్రా చేసుకుని అర్థం చేస్తానికి ట్రై చేసుకోండి అప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఏం లేదు మూడు యాంగిల్ సేమ్ అయితే అది సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ అయి ఉండాలి సో అదే మనం ప్రూవ్ చేస్తున్న మూడు యాంగిల్ సేమ్ అని ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత త్రిపుల్ ఏ సిమిలారిటీ యూస్ చేసి ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ సేమ్ అంటే సిమిలర్ అని చెప్తున్నాం అంతే ఓకేనా నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి బౌద్ధ్యాన్ తీరం సో దీంట్లో ఏమంటున్నాడు అంటే ఇన్నే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ హైపోతినెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ అదర్ సైడ్స్ అంటున్నాడు సో ఇది అలా ప్రూవ్ చేయాలి మనం ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో మనం బి నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ డ్రా చేస్తాం అండ్ యాంగిల్ పి ఏంటి నైంటీ డిగ్రీస్ అనమాట ఓకేనా సో ఇందాక ఆల్రెడీ చూసాం ఏమని ట్రయాంగిల్ ఏడిబి ఏదైతే ఉందో సిమిలర్ విత్ ఏబిసి అనమాట ఎందుకు యాంగిల్ సేమ్ ఉంటున్నాయి కాబట్టి అప్పుడు ఏమని రాయచ్చు మనం ఏడి బై ఏబి ఈక్వల్ టు ఏబి బై ఏసి అని రాయచ్చు కదా దాని తర్వాత అప్పుడు ఏడి ఇంటూ ఏసి ఏమైతే ఏబి స్క్వేర్ అయితే అంతే కదా సింపుల్ దాని తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి బిడిసి ఏదైతే ఉందో అది సిమిలర్ విత్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అనమాట సో అప్పుడు ఏమని రాయచ్చు బీసీ బై సిడి బై బిసి ఈక్వల్ టు బిసి బై ఏసి అని రాయచ్చు అప్పుడు ఏమైతే సిడి ఇంటూ ఏసి ఈక్వల్ టు బిసి స్క్వేర్ అయింది ఓకేనా సో రెండు ఈక్వేషన్లు వచ్చినాయి మనకి ఇప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేసామనుకోండి యాడింగ్ బోత్ ఈక్వేషన్స్ వి గెట్ ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బిసి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏడి ఇంటూ ఏసి ప్లస్ సిడి ఇంటూ ఏసి అనమాట సో ఏసీ కామన్ తీసామనుకోండి ఏడి ప్లస్ సిడి అండ్ ఏడి ప్లస్ సిడి ఏమైంది ఏడి ప్లస్ సిడి ఏమైంది ఏసీఏ అయింది 
సో ఏసీ ఇంటూ ఏసీ అంటే ఏసీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ వచ్చింది చూసారా ఎంత సింపుల్గా మీరు జస్ట్ యాంగిల్స్ సేమ్ ఉన్నాయి ఎక్కడ ఏ యాంగిల్ సేమ్ ఉంది ఏంటి అనేది చూసుకుంటే చాలు సో ఇక్కడ ఈ చూసుకుంటే ఏ యాంగిల్ సేమ్ విత్ ఏ యాంగిల్ కదా సో ఇప్పుడు నేను సిమిలారిటీ ఎలా రాయాలనే చూపిస్తాను చూడండి యాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఏ కాబట్టి ఫస్ట్ రెండు సైడ్లు ఏ రాయండి దాని తర్వాత యాంగిల్ బి నైంటీ డిగ్రీస్ సో బి పెట్టాము దాని తర్వాత డి అంతా నైంటీ డిగ్రీస్ ఓకేనా కాబట్టి నెక్స్ట్ డి దాని తర్వాత సి దాని తర్వాత ఏ డి బి ఇక్కడ ఓకేనా ఎందుకు ఇక్కడ ఏ ఏబిసి ట్రయాంగిల్ ఏబి రాష్ట్రం మిగిలింది ఏంటి సి దాని తర్వాత ఏడి బి ట్రయాంగిల్లో ఏడి రాష్ట్రం మిగిలింది ఏంటి బి అలాగే ఇంకో ఇట్స్ ఈ ట్రయాంగిల్లో చూద్దాం బిడిసిలో యాంగిల్ సి ఏదైతే ఉందో రెండిట్లో సేమ్ కాబట్టి సిసి కామన్ రాష్ట్రం దాని తర్వాత యాంగిల్ బి నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ బి అండ్ ఈ ట్రయాంగిల్లో నైంటీ డిగ్రీస్ ఏంటి డి కాబట్టి డి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మిగిలిన ఏంటి సి రాష్ట్రం బి రాష్ట్రం ఏ మిగిలింది ఏ ఇక్కడ బి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమని రాయచ్చు ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్ సిమిలర్ విత్ ట్రయాంగిల్ బిడిసి అని రాయచ్చు కదా సో ఇలా రాయచ్చు సిమిలారిటీ ఒకవేళ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటే ఏ యాంగిల్ సేమ్ ఉంది అనేది చూసుకుని దాని ప్రకారంగా రాయండి ఓకేనా ఇప్పుడు లాస్ట్ తీరం నైన్ తీరం వచ్చేసి ఏంటంటే ఇన్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఇఫ్ ఎ స్క్వేర్ ఆఫ్ వన్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ అదర్ టూ సైడ్స్ దెన్ ద యాంగిల్ ఆపోజిట్ టు ద ఫస్ట్ సైడ్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ అండ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనమాట సో ఇందాక ప్రూవ్ చేసింది రివర్స్లో ప్రూవ్ చేయమంటున్నాడు ఓకేనా సో ఏబిసి అనే ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం అండ్ ఏసీ ఈక్వల్ ఏసీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ అంటున్నాడు అండ్ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటి యాంగిల్ బి ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అని సో మనమే మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దామంటే సపోజ్ దేర్ ఈజ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ ఓకేనా వేర్ పిక్యూ ఈక్వల్ టు ఏబి ఓకేనా సో ఇది రైట్ యాంగిల్ ఏబిసి ఏదైతే ఉందో అది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాదనుకుంటున్నాం ఫర్ ఎ సెకండ్ అండ్ ఇంకో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఏదో తీసుకుంటున్నాం పిక్యూఆర్ వేర్ పిక్యూ ఈక్వల్ టు ఏబి అండ్ బి బిసి ఈక్వల్ టు ఆర్క్యూ మనకు తెలిసింది ఏంటి పైతాగ్రస్ తీరం ప్రకారం పిఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆర్క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ పిక్యూ స్క్వేర్ అనమాట బట్ గివెన్ దట్ ఏసి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బిసి స్క్వేర్ అనమాట సో ఈక్వేట్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది అంటే ఇక్కడ చూసుకుంటే సిన్స్ పిక్యూ ఈక్వల్ టు ఏబి క్యూఆర్ ఈక్వల్ టు బిసి సో ఇది కూడా ఏమైంది ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బిసి స్క్వేర్ అయితే సో ఏ ఏసీ ఈక్వల్ టు పిఆర్ అని వచ్చింది అనమాట సో మనకు వచ్చింది ఏంటంటే మూడు సైడ్స్ ఈక్వల్ అని సో యాంగిల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మూడు సేమ్ అయి ఉండాలి సో యాంగిల్ బి ఏదైతే ఉందో యాంగిల్ క్యూకి ఈక్వల్ అవుతుంది అండ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది సో యాంగిల్ సో ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఏదైతే ఉందో అది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయి ఉండాల్సిందే సో హెన్స్ ప్రూవ్డ్ అని పెడతాం ఓకేనా సో ఇక్కడితో చాప్టర్ ఏం చేద్దాం ఒకవేళ మీకు ఏమైనా అర్థం కాకపోతే ఒకసారి మళ్ళీ చూసి ఒక పేపర్ మీద మీ ఓన్ మీరు ట్రై చేస్ మీ ఓన్ మీరు ట్రై చేయండి ట్రై చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఏంటంటే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది చిన్న చిన్న తప్పులు చేయొచ్చు బట్ మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో రివైన్ చేసి మళ్ళీ వినండి అండ్ పేపర్ మీద ఆ సిమిలారిటీ ఎలా రాయాలనేది ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ చేశారనుకోండి మీ మైండ్లో గుర్తుండిపోయింది అండ్ ఈ చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ థీరమ్స్లో నుంచి మీకు పక్క వన్ వన్ క్వశ్చన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తాయి అండ్ టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ నియర్లీ మీకు మీ హ్యాండ్లో ఉన్నట్టు సో ఈ వీడియో ఎన్నిసార్లు చూస్తే అంత మంచిది థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిసనింగ్ ఇక్కడితో ఈ వీడియో ఎంచ్ చేద్దాం ఒకవేళ వీడియో నచ్చుంటే లైక్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మాత్రం మర్చిపోమాకండి థ్యాంక్ యూ